nós estamos no maior revivamento que existe na terra. Já começou, já começou no seu coração. Aleluia! Aleluia! Pode sentar, obrigado. Aleluia! <risos> Sabe que nós estamos entrando num década de abundância. Deus não quer que você fique preocupado sobre dinheiro. Esse é papel para viver. Amém? Mas Ele é sua fonte. Ele vai suprir toda a sua necessidade. Mas Ele quer todos esses ensinamentos até hoje está para preparar você para andar pela fé. Para você andar justo aqui na terra. Porque somente aqueles que é justo que vai receber a bênção que Deus tem para você. Que Ele pode abençoar você se você anda reto diante dEle. Aleluia. Antes que eu comecei, eu quero recomendar esse o toco de Midas de Kenneth Hagen. Aqui dentro no página 79, fala que sendo cristãos, podemos esperar que sejamos, sejamos abençoados e prósperos, prosperamos se buscamos tal bênção como um meio de auxiliar e cumprir a vontade e propósito de Deus. Amém? Nós não temos amor para dinheiro, nós temos amor de Deus para fazer o plano dele aqui na terra. E nós, como ministério Verbo da Vida, Deus falou com o apóstolo Bud em setembro de 2009 para o ministério Verbo da Vida vai para todas as nações. E para fazer isso, precisa recursos. Mas vamos ler o que a Bíblia fala. Amém? <risos> Mas uma coisa em 2 Coríntios 9, 8. Deus po pode fazer vós abundar em toda graça. Graça aqui é referindo oh, sobre, dando, sobre finanças realmente. O fim do que tendo sempre em tudo amplo suficiente. Esse é bastante. Amplo suficiente em tudo. Mas super abundante em toda boa obra. Deus não quer que você só tenha uh, recursos para somente sua família. Ele quer que você superabunde, que você tenha amplo o suficiente, mas para você superabunde em toda boa obra. Então, todo a crente é o plano de Deus para todo crente ajudar com esse uh, cefra do fim do tempo. Amém? Não é só para os poucos, é por todo mundo crer so, uh, para o suficiente para dar. Mas você vai receber começando a dar. Dar, você vai receber. Amém? Mas aqui em. Vem. Ageu 2, 6 e 9. 
Agel 2, 6 e 9. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro de um pouco, fará abalhar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Fala, fala abalhar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encher da glória essa casa. Ele está falando sobre o reino de Deus. A casa. Amém? Então, ele falou que... A, diz o Senhor dos, exer, dos exércitos. Minha é a prato. Meu é a hora. Ele é dono de tudo. Amém? Então, ele fala, diz ao Senhor dos Exércitos, a glória dessa última casa será maior do que do primeiro. <coughs> do primeiro era muito, muito rico. O primeiro casa era muito rico. Mas ele falou, a glória desse casa é maior. A glória é a presença de Deus, o poder de Deus e a bondade de Deus. Amém? Então, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar dar a, a paz, disse o Senhor dos Exércitos. Aleluia! As coisas preciosas de todas as nações virão e encher da glória dessa casa. Aleluia! Joel 2, 23, até 27. Joel 2, 23. Alegre vós, pois, filhos de Sião, regozijei vós no Senhor, vosso Deus, porque em vós dará em justa medida a chuva, fará descer como autor a chuva tempor e a chuva ser, 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 ser logia. Aleluia, o primeiro e o último, chuva. E eles, e eles se encheram de trigo, e as lagartas transportaram de vinho, de óleo, restituir vós os anos que foram consumidos pela gafana. Gafanoto migra, migrador, pelo destruidor, pelo cortador, e o meu exército que enviei contra vós. Amém? Esse é um décreto de restauração. Vai re, restaurar vocês. <risos> Todo que o diabo roubou de vocês vai ser restaurado. Como ereis abundantemente, e vós fartar, fartareis, e louvareis o nome do, nosso, do Senhor, vosso Deus. Se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. <risos> Sabe, sabe, saber que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, vosso Deus. E não há outro e o meu povo jamais será envergonhado. <risos> Aleluia. Aleluia. <risos> Deus quer mostrar Ele mesmo forte. Lembro que ele falou em Gênesis 17, 
Um até oito. Para Abraão. Não tem a bênção de Abraão. Amém. Quando atendeu Abraão na idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ando na minha presença e se perfeito. Ser perfeito. Ser perfeito. Ser perfeito. Aperfeiçoar sua vida para receber de Deus. Amém? Deus está falando com você para aperfeiçoar sua vida. Para Ele pode abençoar você. Está me ouvindo? Aleluia. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se, abriu o rosto na terra, e Deus lhe falou, Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de inúmeras nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de muitas nações tu construir. <risos> Foi Deus que fez ele pai das nações. <risos> Fatia é fecundo extraordinariamente de ter para de tua descendência no discurso das suas gerações, a aliança perpétua, para ser o teu Deus e, a te, tu, e, e da tua descendente. Ele é nosso Deus. Dá-te a, a tua descendência a terra dos peregrinos. Todo a terra da Canaã, em posição perpétua, e será o seu Deus. Você tem que lembrar que em Deuteronômio 8, 18, ele fala: Olha, aquele que é poderoso para fazer infinito. Não, des desculpa. Antes que lembrar do Senhor, teu Deus, porque ele é que dar força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sobre jura, juramente prometeu teus pais como hoje. Oh, ele dá força. Lembra em Efésios 3, 20, fala que, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que todo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. A força que Deus dá para você é o fé que opera em você. Os ferramentas que ele, nós temos em nome de Jesus, nós temos o poder para adquirir riquezas pela nossa fé. Quando nós achamos uh, versículos na Bíblia, promessas, aquele é para nós. Amém? Aleluia. <risos> In, <coughs> Hallelujah. In Hebrews 11, he says, the fact of same faith is impossible to agradar a Deus. Por quanto é necessário que aquele que se aproximar de Deus creia que ele existe e que ele tornar galardoa dos que, ele, que, dos que buscam. Aleluia. 
Você crê que Ele existe? Mas você crê que Ele é galerador para aqueles que buscam? Você está buscando Ele? Amém! Busco a Deus e Ele vai dar tudo o que você precisa. Aleluia! Deus é nossa fonte. Aleluia! Em Eclesiastes 2, 26... <risos> Porque Deus dá sabedoria, conhecimento do pra, e prazer ao homem que lhe agrada, mas do pecador dá trabalho para que ele ajunte e amonte ao fim de dar para aquele que agrada a Deus. <risos> você agrada a Deus? Mas para agradar a Deus, você precisa crer que Ele existe, que Ele é galardador daqueles que, que buscam. Você está buscando Ele? Você está vivendo uma vida reta diante dEle? Aleluia! Teve exemplos na, na Bíblia sobre transferências de riquezas. A gente não está buscando riquezas, a gente quer fazer o plano de Deus aqui na Terra. Amém? E nosso ministério tem um mandato muito grande. Nosso ministério é todos que formou de reino, todos que estão em nossas igrejas, todos que estão conosco. Amém? Aleluia. E esse dos 3, 21, 22, esse era o tempo que eles estavam saindo do, do Egito. Israelitos estavam saindo e Deus estava julgando corrupção. E ele deu as pragas, mas no fim, o povo de Deus saiu assim. Fizeram, pois, os filhos de, em versículo 35, 36... Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram. Ai, ai, ai. <risos> pediram, mas Egipto, 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 Egípcios, objetos de prato, objetos de ouro e roupas. Aleluia. Não vai pedindo pessoas coisas, amém? amém. <risos> Foi Moisés que falou com o povo, amém? <risos> e ele, ele uh, pediu objetos de prato, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez o seu povo em contraste favor de parte de Egito. De maneira que estes lhe deram o que pediram. E despojaram os egip, egip, egípcios. Pois sobre vossos filhos e sobre vossos filhos despojei os, os egípcios. Então, eles estavam pegando coisas para construir o tabernáculo de Deus. Era o propósito. Amém? Era o plano de Deus. Então, nós podemos ver em Josué 24, 13. Deu vós a terra em que não trabalhastes, cidades que não edificastes, e habiteis nela, como ereis da vinhos e dos oliveiros que não plantavam, não plantavam, plantasses. 
Esse era uma transferência de riquezas naquele época. E, uh, mas sabe que para receber coisas de Deus, esse está dizendo que Deus tem planos para, para, uh, para uh, suportar uh, planos que Ele está dando para nós. Amém? Ele não vai falar com nós, faz alguma coisa se Ele não dá provisão. Amém? Então, confiar em Deus que Ele vai providenciar. Mas não confiar nas riquezas. Em Provérbios 11, 28, fala que confia nas suas riquezas, cai, caiará. Mas os justos reverdecerão como as folhas, folhagem. Em Provérbios 28, 27, o que dá ao pobre não terá falta. Mas o que dele esconde os olhos será acumulado. Aleluia. Então, nós podemos ver que quem dá, Provérbios 11, 24, quem dá liberalmente ainda se lhe acrescentar mais e mais. Quem re... Amém? Aleluia. Mas nós precisamos entender, parece que eu esqueci um versículo, um versículo aqui, mas eu não sei. Mas Deus está querendo você entender que esse é o último dia. Tem seis bilhões de pessoas nesse mundo. Quantos que é perdido agora? Nós temos muito para fazer ainda. Muito. Você pode olhar em redor de você pessoas que não têm Deus, que estão vivendo de qualquer jeito. Mas o, o mundo precisa de Deus. E eu estou crendo que esse transferência de, de riquezas do ímpio que eles vêm para Jesus, muitos vêm para Jesus, e eles vão usar as riquezas dele para o, plan, uh, para o plano de Deus, amém? Aleluia! Aleluia! Nós não precisamos ficar uh, preocupados sobre o que é nosso futuro, porque nosso futuro é brilhante em Deus. Amém? O mundo não tem tanta espera, uh, esperança, mas nós temos. Nós temos esperança em Deus. Nós temos uma aliança com Ele e Ele vai suprir o que nós precisamos. Se Ele falou com você para ir para um lugar, Ele não mudou a ideia. Ele não mudou a ideia. Se você tem uma chamada para ir para outra nação, ele não mudou a ideia. Ele não mudou. Coisas vão acontecer. Mas você precisa ter fé. Lembra que nós foi feito a justiça de Deus. Em 2 Coríntios 5, 21, nós foi feito a justiça de Deus. Aquele é quem nós somos, justo diante de Deus. Então, se nós sabemos o que, o que nós somos, nós precisamos andar no, que, no espelho da palavra falando o que nós somos. Mas você vai aprender isso mais no reino, Uh, estudando a, a Bíblia. Amém? Eu peço a vocês que, se você não fez remo ainda, por favor, coloque sua fé para fazer. Você somente precisa decidir fazer e Deus vai abrir o caminho. 
Tudo começa com sua decisão. O diabo vai falar muitos impedimentos, vai falar por que você não pode, mas você pode. Deus vai abrir a porta e você vai estudar, porque tem, nós temos 40, mais que 45 mil formados. E você vai ser deixado por trás? Não perder a oportunidade. Nós viajamos para, parece que era mil, or, mil quilômetros, eu não lembro quanto foi, mil, mil e cem, eu não, mas eram muitos quilômetros para estudar. Mudou completamente. Vender, deu coisas, um sacrifício para ir lá e estudar, e depois teve que mudar de volta, depois veio para o Brasil. Quando fez tudo isso, não teve tempo, para, ou, dinheiro para vir para o Brasil. Mas Deus supriu. Eu estou testemunho que Deus vai suprir o que você precisa a gente vem com pouco dinheiro mas Deus ele suprir tudo o que precisava e olha o que ele está fazendo em nosso meio aqui é somente um parte um pequeno parte nós temos 400 e quantos igrejas 400 e 410, sempre está crescendo. <risos> Aleluia! 410 igrejas. Todos não é grande como isso, mas nós temos bastante. E eles falam a mesma coisa. Fala a mesma coisa. Quando nós teve conferências do ministro, Bud sempre falou aquele versículo, 1 Coríntios 1, 10, que não ter divisão entre nós, mas para falar todos a mesma coisa. O mesmo parecer. Então, esse é uma coisa do nosso ministério, que nós sabemos que nós cremos e nós falamos, nós crê, mas nós falamos. Esse é fé, crendo no coração e declarando. E se você é justo, seu futuro é brilhante. Seu futuro é brilhante. Deus é tua fonte e Ele vai suprir tudo o que você precisa. Não é somente aqueles que... É, que vai ir e ministrar é a todos os crentes, porque você é responsável para ajudar. Se você não vai, você vai ajudar aqueles que vai. Essa é a vontade de Deus, para todos ficar envolvido nesses últimos dias. Amém? Deus tem o plano e Ele tem você dentro daquele plano. Ele quer que você ser usado, fazer sua parte, amém? Aleluia.